അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സമോസയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ബ്രെഡും പൊട്ടറ്റോയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമോസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഈ സമോസ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമോസ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം സമോസയുടെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇത് ഈ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വേഗിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാനും ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസും വേഗിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോയുടെ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇതങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലോണം പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് ക്യൂമൻ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ അയമോദകം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ സമോസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ അയമോദകം ചേർക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചെറിയ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പുഴുങ്ങി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മസാല എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാൻഡ്വിച്ച് ടൈപ്പിലെ ബ്രെഡ് ആണ് അതാവുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം ഉണ്ടാവും സാധാ ബ്രെഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബ്രെഡിന്റെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പീസ് നമ്മൾ കളയുമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ റോളർ പിന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം സാധാരണ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാവുമ്പോൾ പൊടിയത്തില്ല ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ വളരെ തിന്നായിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് വരും കണ്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിനാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ വലിയ സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചെറിയ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടരുത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയുടെ ഈ ഗ്ലൂ കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിന്റെ പകുതി അതായത് ഇതിന് പകുതി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ള തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ
കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് മൈദയുടെ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടും കണ്ടോ ശരിക്കൊരു സമോസയുടെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ ഇത് മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് കണ്ടോ ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് എണ്ണ കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് സമോസ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമോസയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയതും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലൂ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടോ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമോസയാണ് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അട